ஹே கே செல்கம் டு சிங்க ஜெய தமிழ் நிறைய பேர் என்ட்ட கேட்டிருந்தீங்க ஆனால் எக்ஸாம் டேவில் சிபிடி எப்படின்னா இருக்கும் அந்த சிபிடி இன்டர்ஃபேஸ் எப்படின்னா இருக்கும் நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் கேட்டிருந்தீங்க வாட்ஸ்அப்பில் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ சிபிடி மோடி எப்படி இருக்கும் லைக் அந்த இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன அதோட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படி கிளியராக கம்ப்ளீட்டாக சொல்ல போகிறேன் அதை போட்டிருக்க பாருங்கள் ஜெய் மெயின் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் சிபிடி மோடி எப்படி இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அந்த இன்டர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும்னு கிளியராக சொல்ல போகிறேன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அது மூலம் ரெண்டு என்டி அப்டேட்டு நேரம் அதை கிளியராக சொல்கிறேன் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் டே சேஞ்ச் ஆகிருக்கு யாருக்கு சேஞ்ச் ஆகிருக்கு அப்படி பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டுவெண்ட்டி தேர்ட் அன்னைக்கு அவங்க ஊரில் சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடுறனால நிறைய பேர் என்டிக்கு மெயில் பண்ணி இல்லை கால் பண்ணி பேசினதில் வந்துட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த நாள் லீவாக கொடுங்க எங்களுக்கு வேறு நாள் எக்ஸாம் அலாட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு நேற்று எக்ஸ் அந்த ட்விட்டர் ஆப்பில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஒரு போஸ்ட் போட்டிருந்தாங்க என்டி பட் ஆனால் வெப்சைட்டில் எதுவுமே வரவே இல்லை ஏன்னா ஆல் இந்தியாவுக்கு கிடையாது ஜஸ்ட் வெஸ்ட் பெங்கால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் பர்டிகுலராக என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னா டுவெண்ட்டி தேர்ட் எக்ஸாம் டேஸில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு லைக் மாற்றியிருந்தாங்க டேட்ஸு நாங்கள் அப்புறமா லேட்டர் ஸ்டேஜில் உங்களுக்கு அடுத்த நாள் டேட் அலாட் பண்ணி நாங்கள் சொல்லுவோம் ஆனால் இதில் நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ்லாம் இருந்துச்சு என்ன வெஸ்ட் பெங்கால்ஸ் மட்டும்தான் சரஸ்வதி பூஜை கொண்டாடுறாங்களா நார்த்தில் எல்லா சைடும் கொண்டாடுறாங்க நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்கட்டு நிறைய கான்ட்ரவர்சிலாம் இருந்துச்சு ஆனால் நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அப்படி எதுவுமே கிடையவே கிடையாது நம்ம ஊரில் சரஸ்வதி பூஜாலும் அக்டோபர் மந்த்து செப்டம்பரில் தான் கொண்டாடுவாங்க இந்தியா என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு தெரியல லைக் அப்டேட் வந்தால் கிளியராக நான் போடுறேன் இது ஜஸ்ட் ட்விட்டரில் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அதான் நேற்று வீடியோ போடல சரி ஓகே நெக்ஸ்ட் அப்டேட் பார்த்தீங்கன்னா அட்மிட் கார்டு லிங்க் அதாவது அட்மிட் கார்டு கூடிய சீக்கிரத்தில் விட்டுருவாங்க இன்னும் ஃபைவ் டேஸ் இருக்குது இன்றைக்கி சிக்ஸ்டீன்த் ஜனவரி ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ஜனவரி எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ நான் எப்பவுமே சொல்லியிருந்தேன் த்ரீ டேஸ் பிஃபோர் ஆஃப் தி எக்ஸாம் உங்களுக்கு அட்மிட் கார்டு ரிலீஸ் ஆகிடும் ஸோ இன்னும் டூ டு த்ரீ டேஸ்க்கு டூ டேஸ்க்கு என்ன நடக்கும்னா ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டுக்கு ட்வெண்ட்டி செகண்டுக்கு ட்வெண்ட்டி தேர்டுக்கு மேபி இந்த மூணு நாளைக்கு ட்வெண்ட்டி ஃபஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி செகண்டுக்கு மட்டும் உங்களுக்கு அட்மிட் கார்டு ரிலீஸ் ஆகும் அதுக்கு ட்வெண்ட்டி த்ரீ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் தனியாக அதுக்கு ட்வெண்ட்டி எயித்துக்கு தனியாக லைக் கிளியராக ஒன்று ஒன்றா அட்மிட் கார்டு விடுவாங்க எல்லாத்துக்குமே அப்டேஸ் நான் கொண்டு வந்துட்டே இருக்கேன் லைக் டைம் லே டைம்லேயும் வந்துட்டே இருக்கும் ஜெய் மெயின் டாட் என்டிஏ டாட் என்ஐசி டாட் இன்ல வந்த உடனே கண்டிப்பா வீடியோ டைம் லே டைம்லேயும் வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ ஓகே ஸோ இதே என்டி அப்டேட்டு ஸோ முதல்ல பார்ப்போமா இப்போ சிபிடி இன்டர்ஃபேஸ் பார்ப்போம் ஸோ இதுதான் சிபிடி இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இப்போ வந்துட்டு கிளியராக இங்கே கொஷின்ஸ்லாம் இருக்கும் இங்கே கொஷின் லைக் டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க இப்போ நான் கிளியராக சொல்கிறேன் ஸோ முதல்ல நீங்கள் போன உடனே கம்ப்யூட்டரில் உட்காந்துருப்பீங்க நான் எக்ஸாம் டே ப்ராசஸ் எக்ஸாம் டே ப்ராசஸ் வந்துட்டு லைக் ட்வெண்ட்டி ஜனவரி வந்துகிட்டே இருக்கு என்ன நடக்கும் நீங்கள் ஒரு சென்டருக்குள்ளே போகிறீங்க சென்டருக்குள்ளே போன கவர்மெண்ட் என்ன நடக்கும் சென்டர் லைக் எங்கே லைக் கிளியராக எக்ஸாம் டே ப்ராசஸ் ஃப்ரம் தி மார்னிங் டு தி ஈவினிங் ஸோ எல்லாமே கிளியராக நான் சொல்கிறேன் டுவெண்ட்டி எத்து ஜனவரி வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ கிளியராக அது முன்னே நம்ம இப்போ சிபிடி மோடு பார்ப்போம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்துட்டு நீங்கள் சிபிடி மோடு நீங்கள் லாக்இன் பண்ணி உள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா லைக் எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் கொடுத்துருவாங்க சென்ட்ரலில் சென்ட்ரலில் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லாக்இன் பண்ணி உள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா முதல்ல லைக் எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைமில் சொல்கிறேன் ஸோ டைம் வந்துட்டு இங்கே ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னு காமிக்கும் த்ரீ ஹவர்ஸ் அப்படிலாம் காமிக்காது ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னு காமிக்கும் இதுதான் பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் நான் கூடிய சீக்கிரம் நான் சொல்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இந்த பிக் அதாவது உங்கள் ஃபோட்டோ உங்கள் பேர் இங்கே இருக்கும் அதுக்கடுத்து உங்கள் அப்ளிகேஷன் நம்பர் இந்த சி ஜீரோ வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஒரு கம்ப்யூட்டர் அலாட் பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் சென்டருக்குள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வெரிஃபை ஆனதுக்கு அப்புறமா இந்த கம்ப்யூட்டரில் போய் உட்காருங்க அப்படின்ட்டு உங்களோட அட்மிட் கார்டில் எழுதி கொடுப்பாங்க ஸோ உங்களோட லைக் அந்த கம்ப்யூட்டர் நம்பரும் அப்படி இருக்கும் ஸோ அதான் நான் சி ஜீரோ வந்துச்சு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொடுத்துருந்தேன் ஸோ புரியுதா ஸோ இதுதான் மெயின் திங் ஸோ இதுதான் மெயின் திங் நெக்ஸ்ட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பி ஒன் பி டூ சி ஒன் சி டூ எம் ஒன் எம் டூ அப்படின்னா பி ஒன்னா பிசிக்ஸ் செக்ஷன் ஒன் பி டூனா பிசிக்ஸ் செக்ஷன் டூ சி ஒன்னா கெமிஸ்ட்ரி செக்ஷன் ஒன் சி டூனா கெமிஸ்ட்ரி செக்ஷன் டூ மேக்ஸ
அதுக்கடுத்து கொஸ்டின் டிஸ்பிளே பண்ணுவாங்க சப்போஸ் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா லைக் அதுக்கடுத்து நீங்கள் என்ன மெயின் திங் கொடுக்கணும்னா இங்கே சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் லைக் நான் எஸ்என் போட்டிருக்கேன் ஆனால் கிளியராக சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்தா தான் நீங்கள் போட்ட ஆன்சரு சேவ் ஆகும் அதுக்கடுத்து க்ரீன் கலரில் அது ஷோ பண்ணணும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க க்ரீன் கலரில் ஷோ பண்ணும் இப்போ சப்போஸ் இப்போ உங்கள் கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரியல இப்போ நாலு கொஸ்டின் உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் தெரியல இந்த நாலு ஆப்ஷனில் இல்லை உங்களுக்கு ஆன்சரே தெரியல அந்த கொஸ்டின் அப்படின்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருவீங்க நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோமே இந்த கொஸ்டினில் வந்துட்டு ரெட் நாட் ஆன்சர்டு ரெட் கலரில் காமிச்சிடும் அதுக்கு மீனிங் என்னன்னா நாட் ஆன்சர்ட் நெக்ஸ்ட்டு அண்ட் சேவ் அண்ட் ரிவ்யூ அப்படின்றது ரிவ்யூ பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்து அடுத்து நீங்கள் கொஸ்டினே பார்க்கல அப்படி அப்படி வந்துட்டு கொஸ்டினே பார்க்கல அப்படின்னா வெள்ளை கலரில் காமிச்சிடும் கொஸ்டின் நான் எப் எங்கே இந்த க்ரீனு ஒயிலட்டு ரெட்டு ஒயிட் அப்படிலாம் காமிக்கணும்னா இந்த கொஸ்டின் நம்பர்ஸ் மேலே காமிக்கும் இப்போ ஒன் கிளிக் பண்ணிட்டீங்க தெரியல ரெண்டாவதுக்கு போறீங்கன்னா இங்கே ரெட் கலர் காமிக்கும் நெக்ஸ்ட் தெரியும் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் கிளிக் பண்ணிட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே க்ரீன் கலரில் காமிக்கும் அப்படி இங்கே வித்தியாசமான கலர்ஸ் எல்லாமே காமிக்கும் கலர்ஸை வச்சு நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதோ ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் நெக்ஸ்ட் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பி டூ சி டூ எம் டூ ஸோ இந்த மூணு இருக்குது இது வந்துட்டு நியூமெரிக்கல் பார்ட் அதாவது அஞ்சு கொஸ்டின் இருக்கும் இங்கே வெறும் அஞ்சு கொஸ்டின் மட்டும்தான் காமிச்சிருப்பாங்க எப்படி இங்கே அஞ்சு கொஸ்டின் மட்டும்தான் காமிச்சிருப்பாங்க அந்த ஒன் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இங்கே கொஸ்டின் ஷோ ஆகும் அதுக்கடுத்து கொஸ்டின் போட்டதுக்கப்புறமா இங்கே நியூமெர்கல் பாக்ஸ் இருக்கும் எப்படி நியூமெர்கல் பாக்ஸ் இருக்கும் அதுக்கடுத்து பாக்ஸுக்கு கீழே என்ன இருக்கும்னா டயல் பேட் இருக்கும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் ஜீரோ அப்படின்ட்டு டயல் பேட் இருக்கும் பாயிண்ட்டும் இருக்கும் டெசிமல்ஸில் இருந்தால் கொஸ்டில் மென்ஷன் பண்ணாங்க அப் டு டூ டெசிமல்ஸ் த்ரீ டெசிமல்ஸ் ஃபோர் டெசிமல்ஸ்ன்ட்டு ஸோ அதுக்கடுத்து தேவைப்படுற எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க கொஸ்டினில் அதுக்கடுத்து நீங்கள் இங்கே கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீபோர்ட்லேயும் டைப் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து இல்லைன்னா மவுஸை வச்சுக்கிட்டு இங்கே கிளிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ புரியுதா டயல் படித்து கிளிக்கும் பண்ணிக்கலாம் கீ படித்து டைப் பண்ணுங்கள் ஸோ இங்கே தான் கீபோர்டு யூஸ் ஆகும் ஸோ அதுவும் கிளியராக ஒர்க் ஆகுதா அப்படின்னு கிளியராக செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ புரியுதா மவுஸை வச்சு டக்கு டக்குன்னு அடிக்கிறது டைம் ஆகும் அதுக்கடுத்து கீபோர்டு டக்கு டக்கு போட்டிங்கன்னா டைம் சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் மெயின் திங் சிபிடி மோடுக்கு ஸோ புரியுதா கிளியராக கொடுத்துருப்பாங்க சிபிடி மோடில் அதுக்கடுத்து இப்போ நான் அட்வான்டேஜ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்கிறேன் முதல்ல டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொல்லிக்கிறேன் ஏதாவது சொன்னால் டைம் ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் அப்படி காமிப்பாங்க பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னென்னா லைக் நிறைய பேர் இது யூஸாகவே இருக்க மாட்டிங்க லைக் அவேர்னஸே இருக்காது இப்போ வந்துட்டு ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸு ஸ்டார்டிங்னு தெரியும் ஓகே ஒன் எயிட்டி மினிட்ஸ் இருக்கு ஒன் செவன்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்டி ஒன் ஃபிஃப்டி அப்படி இருந்திருக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேஷனோட போட்டிருக்கீங்க திடீர்னு ஒன் அப்படின்னு காட்டும் அதாவது இப்போ ஹண்ட்ரட் மினிட்ஸு நீங்கள் திடீர்னு பார்க்கும் போது ஒன்று காமிச்சு செம பேனிக் ஆகிருக்கு நிறைய பேர் இது நிறைய பேர் நடந்திருக்கு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கும் நடந்திருக்கு அதான் சொல்லிருக்கேன் அதுக்கடுத்து நைன்டி எயிட்டி செவன்ட்டி லைக் லைக் நம்ம ஒரு எக்ஸாமில் எக்ஸாமை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிட்டே இருப்போம் லைக் டைமிங் இப்படி காமிப்பாங்க ஸோ அது வந்துட்டு எப்படின்னா இப்போ வந்துட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி அப்படி கான்சன்ட் இருக்கும் போது லைக் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி ஃபார்ட்டி கூட ஓகே அந்த ஒன் ஹவர்க்குள்ள போயிட்டு வந்து இந்த செக் தேர்ட் ஆர் டு செகண்டா செகண்டா டு ஒன் அந்த கேப்புக்குள்ள தான் நிறைய பேனிக்கே நடக்குமே திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி அந்த ஒரு கம்மியான மினிஸ் தான் இருக்குது ஆனால் அவங்களுக்கு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நைன்டி அப்படின்னு காட்டுறாங்கன்னா இன்னும் நைன்டி மினிஸ் தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஆனால் ஒன்றரை மணி நேரம் டைம் இருக்குது ஸோ அந்த ஒரு பேனிக் அட்டாக்ல நடுவில் நடக்கும் எக்ஸாம் டைம் இப்போ நம்ம லைக் உடனே கேல்குலேட் பண்ண மாட்டோம் இப்போ வந்துட்டு எயிட்டி மினிட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஒன் ஆர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்குது ஸோ உடனே கேல்குலேட் பண்ண மாட்டோம் இப்போ நம்ம வந்துட்டு எக்ஸாம் ஹாலில் இல்லை ஸோ அதனால் நம்ம பொறுமையாக கேல்குலேட் லைக் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கேல்குலேட் பண்ணிக்கிறோம் ஆன் தி எக்ஸாம் டே நீங்கள் யோசிச்சு பார்ப்பீங்க அது கொஞ்சம் பெரிய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இன் கைட் ஆஃப் சிபிடி மோடில் சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ சப்போஸ் நீங்கள் வந்துட்டு டேரெக்டாக த்ரீ ஹவர்ஸ் டூ ஹவர்ஸ் ஒன் ஹவர்ஸ் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கே நீங்கள் ஏதாவது கேல்குலேட் பண்ணுவீங்க இது கேல்குலேஷன் தேவை இல்லை ஏன்னா நீங்கள் பார்த்துனே ஓகே டூ ஹவர்ஸ் இருக்குது நமக்கு டைம் இருக்குது ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே வந்துட்டு ஆர்ஸ் கணக்கில் தான் எக்ஸாம் பார்க்குறோம் மினிட்ஸ் கணக்கில் பார்க்கல மினிட்ஸ் கணக்கில் பார்க்கும் போது கொஞ்சம் கைண்ட் ஆஃப் பேனிக் அட்டாக் நடக்கும் அதை பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் யூஸ்
ரெட் கலர்னால் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணல பார்த்துருக்கீங்க ஆன்சர் பண்ணல அப்படின்னு கிளியராக இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் நெக்ஸ்ட்டு எண்ட் ஆஃப் தி எக்ஸாம் லைக் கிளிக் பண்ணதுக்கப்புறமா ரெண்டு எக்ஸாம் காட்டும் ரிவ்யூ இந்த மாதிரி ஒயிட் அண்ட் காம்ஸ்ட்டு தீஸ் மினி கொஷின்ஸ் யூ டி நாட் சி ரெட் அண்ட் காம்ஸ்ட்டு தீஸ் மினி கொஷின்ஸ் யூ ஆர் அன்ஆன்சர்டு க்ரீன் ஆன்சர்டு தீஸ் மினி கொஷின்ஸ் யூர் ஆன்சர்டு அதுக்கடுத்து வயலட்டு தீஸ் மினி கொஷின்ஸ் ஆர் இன் ரிவ்யூ அப்படின்னு காமிக்கும் அந்த ஜீரோ பார்த்துட்டு நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு எக்ஸாம் லைக் நார்மலாக அப்படியே விட்டுட்டு கூட வரலாம் ஆனால் ரிவ்யூ அண்ட் சேவ் அண்ட் ரிவ்யூ இருக்குது பார்த்தீங்களா அது சேவ் அண்ட் ரிவ்யூ கொடுத்துட்டீங்க என்ட் ஐஸாக கொடுத்தீங்கன்னா அந்த கொஸ்டின் சேவ் ஆகிருக்கும் இது நிறைய பேர் டவுட் இருக்குது எக்ஸாம் முடிச்சு வந்துட்டு ஆனால் நான் ரிவ்யூவில் நிறைய கொஸ்டின்ஸை விட்டுட்டு வந்துட்டேனா நம்ம வந்துட்டு லைக் அந்த ஆப்ஷன் கிளிக் ஆயிருக்குமா ஆயிருக்காதா அப்படின்னு நிறைய டவுட் இருக்கும் கிளிக் ஆயிருக்கும் சேவ் அண்ட் ரிவ்யூ கொடுத்துருந்தீங்கன்னா தட் இஸ் அ அட்டண்டட் கொஸ்டின் ஸோ புரியுதா அதுக்கடுத்து ரஃப்ஸீஸ் அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் பயப்படாமல் ரஃப்ஸீஸ் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கலாம் அவங்க ரஃப்ஸீஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க ஒருத்தவங்க நடந்துகிட்டே நிறைய ஒரு பெரிய ஹாலாக இருக்கும் ஃபுல்லாக கம்பெனிஸாக இருக்கும் ஐடி கம்பெனி தான் அதுக்கடுத்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஐடி கம்பெனி எம்ப்ளாயீஸ்லாம் அவங்க வந்துட்டு லைக் இன்வெஸ்டேட்டர்ஸாக இருப்பாங்க எல்லோரும் நடந்துகிட்டே இருப்பாங்க உங்களுக்கு வேணும்னா அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரஃப்ஸீஸ் சார் சார் மேம் அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு நீங்கள் கொடுத்து லைக் வாங்கிட்டே இருக்கலாம் லைக் கண்டிப்பாக அவைல் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் பயப்படாமல் ரஃப்ஸீஸ் கேட்கலாம் ரஃப்ஸீஸில் நீங்கள் இருக்கு <laughs> 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 இப்போவே மார்க் டெஸ்ட்குள்ளே போயிடுங்க ஏன்னா இப்போ நான் சிபிடி மட்டும் எப்படி இருக்குது நான் சொல்லிட்டேன் இதுக்குள்ளே நான் வந்துட்டு அட்வான்டேஜஸ் இருக்குதுன்னு நான் சொல்லிட்டேன் இதை நீங்கள் போய்ட்டு பார்க்கணும் அவர் நான் எடுத்துக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த மேத்தான்கோ மார்க் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக எடுத்துருக்கணும் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மார்க் டெஸ்ட் பற்றி கிளியர் நான் சொல்கிறேன் ஸோ ஃபுல்லாக கவனிங்க போட்டிருக்கோம் மார்க் டெஸ்ட் சிபிடி மோடுக்குள்ளே நீங்கள் இப்போவே போகணும் இது நான் திரும்பி சொல்லியிருந்தேன் லெஸ் டைம் மேத்தான்கோ கிளியர் கட்டான லைக் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வச்சு கொடுத்துட்ருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா ஜெய் மீன் மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸ் போத் போத் தான் ஜெய் மீன் பிளஸ் அட்வான்ஸ் மார்க் டெஸ்ட் சீரீஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஜெய் மீன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பண்ணிருக்காங்க இந்த மைனஸ் டூ ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கவுண்ட்டு லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கவுண்ட் கூப்பன் கோட் அப்ளை லிங்க் இருக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஜெய் மீனுக்கும் இருக்கு தனியாக ஜெய் அட்வான்ஸ் அண்ட் ஜெய் மீன் ரெண்டுமே போத் சேர்ந்து இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுத்து ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட்டுக்கு உங்களுக்கு அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு காஸ்ட் கம்மியாக இருக்குது இப்போ வாங்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் கடைசி எக்ஸாம் வரைக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு சிபிடி முடிக்கிறேன் நான் இப்போலாம் போக மாட்டேன் நான் கடைசியில் போய்க்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் இந்த மார்க் டெஸ்ட் இப்போ நீங்கள் வாங்கினா காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் உங்களுக்கு நீங்கள் படித்தது வாங்கினது இல்லாமல் வேஸ்ட் ஆகிடும் இப்போ இருந்து நீங்கள் வாங்கினா மட்டுமே தான் ஒரு அளவுக்கு நீங்கள் வர முடியும் இந்த ரியல் எக்ஸாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்குள்ளே போக முடியும் சிபிடி மூடுக்குள்ள நீங்கள் வாங்கிட்டு ஜெய் மீன் தனியாக ஃபைவ் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க அது போத் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் நைன் நைன்டி அந்த கூப்பன் கோடு அப்ளை பண்ணி இருக்க அந்த லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் எயிட் தௌசண்ட் ஃபோர் நைன்டி கொடுத்துருக்காங்க இது மே மந்த் வரைக்கும் இருக்குது யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க இப்போ நீங்கள் நினைக்கலாம் ஜெய் மீன் ஏப்ரல் முடிச்சு நான் வந்துட்டு அட்வான்ஸ் படிக்கிறேன் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஐடிஸ்லாம் வாய்ப்பே கிடையாது நீங்கள் அப்போ வாங்குறது வேஸ்ட்டு காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் அதே திரும்பி சொல்கிறேன் இப்போ வாங்கி கம்மியான பிரைஸ்ல ஃபுல்லா கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வீக்லி வீக்லி கேட்டனா பாத்தீங்கன்னா பிராக்டிஸ் பேப்பர்ஸ் சப்ஜெக்ட் வைஸ் மார்க் டெஸ்ட் கிளியர் கிட்டா இல்லாம இருக்கும் எனக்கு திரும்பி நான் சொல்றேன் பாத்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் போஸ்ட் எக்ஸாம் இப்போ நீங்க மார்க் டெஸ்ட் கொடுத்து முடிச்சிட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட் அனாலிசிஸ் கிளியர் கட்டாக வந்துடும் இதுதான் நீங்கள் எந்த ரேங்கிங்கில் இருக்கீங்க எந்த பர்சன்டேஜ் எப்படி பண்ணுறாங்க இல்லைக்கு நீங்கள் ஒரு டைம் எவ்வளோ எந்த எரர்ஸு இல்லாமல் கிளியர் கட்டாக கொடுத்துருவாங்க இதுதான் மெயின் திங் நீங்கள் இப்போ அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வெரி 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 யூஸ்ஃபுல் சிபிடி மூணுக்குள்ள இப்போ போயிருங்க வருஷம் வருஷம் மேத் எனக்கு ஒரு ரிசர்ச் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க நான் தெரிஞ்சு சொல்கிற டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த ட்ரான்சேஷனில் டோட்டலாக என்டே வேறு மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ கூட டுவெண்